এটা হলো মানাং এখান থেকে আমাদের ট্রেকিং শুরু হবে তাই আজকে আমরা যাচ্ছি বেসিসাহার থেকে মানাং তবে যে রাস্তা দিয়ে আমরা আজকে যাচ্ছি পুরো রাস্তাটা পাগল করার মতো সুন্দর এই রাস্তায় আমরা আমাদের জীবনের সবচাইতে সুন্দর ঝর্ণাগুলো পেয়েছি পাহাড়ি মুরগি জবাই করে খেয়েছি এবং সারা দিন পাগলের মতো মজা করেছি আর এর সবই এই ভিডিওতে আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং ফ্রম নেপাল বেসিসাহার অ্যান্ড আমরা কালকে আমাদের ট্রেকিং শুরু করব গতকাল রাতে এসে আমরা বেসিসাহার পৌঁছাইছি আমরা এই সুন্দর রিসোর্টটাতে ছিলাম এটা যদিও টয়লেট কিন্তু রিসোর্টের পরিবেশটা অনেক সুন্দর ছোট্ট একটা রিসোর্ট অ্যান্ড এখানকার সিস্টেম হচ্ছে যে খাওয়া দাওয়া করার জন্য খালি আপনাকে বিল দিতে হবে থাকার জন্য কোনো টাকা দিতে হবে না আমার আশেপাশে তো প্রচুর শব্দ শুনতে পাচ্ছেন মনে হয় কিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন এই মাইটি মার্সেন্ডি রিভার আমাদের পুরো ট্রেকিংয়ের সময় এই রিভার আমাদের আশেপাশেই থাকবে সবসময় এই জন্য এই নদীটার সাথে আপনাদের এখন পরিচয় করে দিলাম এবং এটা নেপালের অনেক ফেমাস একটা নদী এই রিজিয়নের মার্সিয়াংডি রিভার অ্যান্ড আমার ঠিক পেছনে যেটা জীবনে এখন পর্যন্ত কখনো দেখি নাই আজকে প্রথম দেখতেছি সেটা হচ্ছে হিমালয়াস আছে এখনো ও আছে যে দেখা যাচ্ছে দেখেন এই যে এইখানে হালকা করে দেখা যাচ্ছে সাদা কালারের পাহাড় এই আগে জীবনে কখনো সাদা কালারের পাহাড় দেখি নাই এই যে কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে আমরা আজকে যে এই রিজনটা পার হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের সাথে শুধু সাদা কালারের পাহাড়ি থাকবে এবং এটা যাতে একই সাথে মজারও বিষয় এবং একই সাথে একটু ভয়েরও বিষয় কারণ যেহেতু সবুজ পাহাড় থাকবে না তার মানে গাছপালা কম থাকবে দ্যাটস ওয়াই আমাদের হচ্ছে অক্সিজেনের ঘাটতি হতে পারে যাই হোক এগুলো বিষয় না এগুলো আমরা রাস্তায় দেখবো যার সাথে যা হয় সেই বিষয়ে সে অনুযায়ী আমরা স্টেপ নেব অ্যান্ড আমাদের গাইড দাদা বলতেছে কোনো ভয় নাই কোনো সমস্যা নাই তোমরা খালি রিল্যাক্স থাকো তাহলে আর কোনো প্রবলেম নাই তো চলে পাহাড়ি রিল্যাক্স শুরু করি এদিকে ওয়েদার দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে এই সাইডটাতে আকাশ নীল আছে কিন্তু এদিকে অনেক মেঘলা এদিকে অনেক মেঘলা এখন এই যে আস্তে আস্তে রোদ বেরোচ্ছে এদিকে দেখা যাক আর আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে এই সাইডে তো মনে হচ্ছে আমরা যদি যাচ্ছি ওইদিকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার ঠান্ডাচোড়া মানে ভাঙাচোড়া রাস্তাটা বাদ দিলে মনে হবে যে ছবির মতো কোনো একটা জায়গায় আসি চলেন আমাদের দিন শুরু করি আমাদের আজকে অনেক দূরে যেতে হবে আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে আজকে এই বেসিস থেকে মানাং অ্যান্ড আমরা আজকে এখন আসি হচ্ছে এক হাজার মিটার অ্যালটিটিউডে এবং আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশন আজকে হচ্ছে তিন হাজার পাঁচশো মিটার অ্যালটিটিউডে সো এই অ্যালটিটিউড গেইন করার জন্য আমাদেরকে অনেকবার ব্রেক নিতে হবে রাস্তায় এবং এই রাস্তার যে মার্ভেলাস মাথা নষ্ট ভিউ সেটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ডেস্ক আমাদের এখানে কালকে রাতের খাওয়া এবং আজকে সকালে খাওয়া টাওয়া সহ আমরা আদার্স যা খাইছি সব মিলাই টোটাল পাঁচ হাজার নয়শো আশি নেপালের উপর বিল আসছে ভালো একটু ঠান্ডা ঠান্ডা কিন্তু জ্যাকেটও পরা লাগতেছে না আর যে ঝিরিঝিরি হচ্ছে এখন আমরা মেঘের মধ্যে আসি অ্যান্ড হায়ার অ্যালটিটিউডে চলে গেলে আমরা মেঘের উপরে চলে যাব মেঘের উপরে গেলেই রোদ পেয়ে যাব লেটসি কি আছে কপালে আল্লাহ ভরসা বিসমিল্লা বলে আমরা ভাঙাচোড়া রাস্তা দিয়ে শুরু করে দিলাম আমাদের জার্নি আর এই যে দোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে দেখা যাক কি কপালে আছে তোরা এক কাজ কর ঝর্ণা একদম এইরকম জল দেন তো এত বড় ধরনের রাস্তার পাশে ওই পানি আবার এদিকে রাস্তার উপর দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে গতকাল রাত থেকে মোটামুটি ভালো বৃষ্টি হচ্ছিল আর এই জন্য হচ্ছে রাস্তায় যত ঝর্ণার পানি আছে সব রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে মোটামুটি আর এই কারণে হচ্ছে নেপালে প্রচুর পরিমাণ ল্যান্ডস্লাইড হয় তো দেখা যাক আল্লাহ ভরসা 
झर्ना राम आजीवन आजीवन कारण कष्ट कम रंग लाइफे सब चाहते उचुदे पड़ा वाटर फल परिस्कार बिस्टर मध्य बेचारा गो विपदे ब्रो आगान आगान जोरे मारो जोरे जोर से धक्का जैगा दिए आसलम कथा आसलम कथा आसलम ओ नो मैं आर जो मन हे एक आगे आसिफ बोलते एखान जा पानी गोसल कर कारण এখানে নেমে তারা পানিতে পা ডুবাচ্ছে কি আর করবে বেচারারা এবার আমি সাইড চেঞ্জ করে নেছি ডান সাইডে চলে আসছি কারণ এখন থেকে ডান সাইডে ভিউ মাথা নষ্ট হবে কেন মানে কোথায় কোথায় কেন 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 ভাই 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 কেন ভাই কেন বন্ধু ঝাঁকি খেতে খেতে তো আমরা যাচ্ছি কিন্তু ড্রাইভার কে দেখো কি করে বসে চালাচ্ছে এক কর্নারে বসে এক হাত দিয়ে এরকম মানে ওর গাড়ি থেকে আমরা ওকেই বের করে দিচ্ছি बिस्टिर रास्त कदा हो गए तो ना हमें ये और अनेकखानी आगे जितम रास्ते जे परमाणे कदा ताते समय एक तो बस ही लगे पोछाते मन हम लेट ही हो तुलसी दादा के बोलते जो एखे एक छोटो ब्रेक निब खूब छोटो ब्रेक एंड झर्नाटा देखो एन झर्नाटार नाम हे सैंगी झर्ना एरक एक नाम बोल के कल के दादा बोलते जे देखते देखते जब देखते देखते जब अनेक कि रास्त बोलते तक बुझी नाई सब देखते देखते जब एखी की पागल हब ना कि पर पागल हब ये जिज्ञेस करते हैं दादा के सब देखा तो माथा नष्ट हो जाए दादा शुरू गेट मैड नाउ मोर ब्यूटिफुल थिंग फर मोर It is nothing. It is nothing. <laughs> I am already getting mad. <laughs> This is so beautiful.
এর পরে আসলে কখনো সুন্দর বলতে গেলে डाउट আসবে যে এর চাইতে অনেক বেশি সুন্দর দেখে ফেলছি ভাই এটা আমরা বলতেছিলাম যে একটু আগে বলতেছিলাম যে আমাদের সৌন্দর্যের ডেফিনিশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানে কোন একটা নরমাল জায়গা যাবে মানে এর পরে অনেকের কাছে অনেক কিছু সুন্দর লাগলো আমাদের কাছে লাগবে না ওকে সুন্দর তখন বারবার এই রেফারেন্স জানতে হবে যে নেপালে গেছিলাম রাস্তার পাশে যে ওয়াটারফল থেকে আসছি মাথা নষ্ট ম্যান এখন বোঝেন যে মার্সিয়াং দি রিভার কেন এত শক্তিশালী এই সব ফোর্সের পানি যদি মার্সিয়াং দিতে এসে পড়ে এরা তো মার্সিয়াং দিকে খাবার জোগাচ্ছে এই নদী এই কারণে এই রকম পাওয়ারফুল বাপ রে বাপ আর শব্দ কি আমরা যেদিকে যাচ্ছি ওই জায়গায় এক জায়গায় ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে তো এখন এটা যাচ্ছে রাস্তা ঠিক করবে তারপরে আমরা যাব হ্যাঁ হ্যাঁ ল্যান্ডস্লাইড ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর ডিজাস্টার হ্যাঁ ইন হিলি ট্রাক্স এরিয়া হাই ফাইভ হাই ফাইভ হ্যাঁ व्हाट्स योर नेम মাই নেম ইজ অবিনাশ কুমার অবিনাশ নাইস নেম এই পাথরটা উপর থেকে পড়ছে এন্ড উপরে আর অনেকগুলো মোটামুটি রেডি হয়ে আছে সুযোগ খুঁজতেছে কখন পড়া যায় ওই যে একটা ওরে বাপ রে বাপ এখান থেকে যদি এখন একটা পড়ে হ্যাঁ এটাও পড়ছে তো হ্যাঁ এরা কেউ এখানকার লোক না সব দাওয়াত নিয়ে আসছে বিনবুলাই মেহমান আমরা এখন একটু ল্যান্ডস্লাইডটা দেখার জন্য আগাচ্ছি ঠান্ডা লাগা তো আমার কথা এলোমেলো বেরোচ্ছে জিপ কাজ করতেছে না নাক কাজ করতেছে ও রে আচ্ছা এই যে এখানে পড়ছে হ্যাঁ এখানে পড়ার কারণে রাস্তা বন্ধ এখন ও রে সেই কত বন্ধ ঝুলিস না ঝুলিস না ছিঁড়ে যাবে সুন্দর জায়গায় ঘুরতে আসার মজা হচ্ছে আপনি বিপদে আটকাই গেলেও সুন্দর জায়গায় আটকাবেন তো অ্যাকচুয়ালি ওই জায়গা থেকে ওই যে ওই জায়গা থেকে জিনিসগুলো পড়ছে এদিকে মাটি টাটি খুলে ডুলে পড়ছে অ্যান্ড এটা এখন ওই যে ভেকু দিয়ে ক্লিন করতেছে এটা ক্লিন হলে তারপরে আমরা এখান থেকে মুখ করব আর এই জায়গায় আমার মনে হয় ল্যান্ডস্লাইড হওয়ার কারণটা হচ্ছে এই ঝর্ণা 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 যে জায়গাগুলো থাকে ওই জায়গাগুলোর থেকে বেশি মাটি খুলে খুলে চলে আসে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে দেখেন ওই জায়গায় যে মাটিগুলো সরাচ্ছে মাটি আবার ঝর্ণার পানিতে মিক্স হয়ে এসে এই এই পরিষ্কার পানি এটা পরিষ্কার না কিন্তু এটা পাথরের কালারের পানি আর এটা এখানে মাটি কালারের পানি অ্যাড হয়ে যাচ্ছে সাথে সেই হ্যাঁ ওই পাশ থেকে গাড়ি ছাড়া শুরু করে দিচ্ছে ওই পাশের গাড়ি চলে আসলে উই ওয়েল স্টার্ট বাটো ক্লিয়ার ছো তো ওই পাশের ট্রাফিক যা ছিল সেগুলো সব পার করে দিয়ে তারপর আমাদেরকে ছাড়লো আমাদের লাইন এখন যাচ্ছে আর এই যে দেখেন এটা হচ্ছে নেপালি পুলিশ পুলিশ এখানে এসে আসলে নিজ তত্ত্বাবধানে সব কিছু ক্লিয়ার করে করে আমাদেরকে পার করে দিল অ্যান্ড এই জায়গার যে অবস্থা অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে এখানে মাঝে মধ্যেই ল্যান্ডস্লাইড হয় এখানে সব সময় মনে হচ্ছে পানি টানি পড়েই এই জায়গাটা ভালো একটা উঁচু রাস্তা আছে অ্যান্ড এইখানটা আমাদের গাড়ির উঠতে মোটামুটি সেই কষ্ট হচ্ছে আসলে দাদা যেটা বলছিল যে এর পরের ওয়াটার ফলটা আরো বেশি সুন্দর লিমিটলেস সুন্দর এটা লিমিটলেস আদনানের মতো বলতে হয় আনবিলিভেবল ও ম্যান সুহান আল্লাহ এত সুন্দর কিভাবে আগে জায়গাগুলো দেখে তো বলে আসছি যে এখানে যারা থাকে তাদের কপাল কি কিন্তু এই জায়গাটার কথা বুঝেন এইখানে যারা থাকে তাদের কপালটা কি সারাদিন কি দেখতে পাচ্ছে তারা মানে স্পিচলেস হয়ে গেলাম স্পিচলেস মানে সুন্দর বলবো নাকি মাথা নষ্ট বলবো নাকি অস্থির বলবো কোনো কিছু মাথা আসতেছে না এটা দেখে ও রে ও রে অ্যাকচুয়ালি এখানে এসে দাঁড়ানোর পর আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারি না এই প্রকৃতির সূর্য দেখে ন্যাচার কীরকম আনন্যাচারাল হতে পারে আমরা ন্যাচারাল কেন বলি যে হ্যাঁ এটা ন্যাচারাল কিন্তু ইট ইজ নট লাইক ন্যাচারাল অ্যান্ড আমার এখন আমার সবচাইতে মানে খারাপ লাগতেছে যে নিতু আর নিয়মকে নিয়ে এখানে আসতে পারি নাই তার সাথে আমার অনেক ভালো লাগতেছে যে আমার বন্ধুদের সাথে আমি এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি 
সুইজারল্যান্ড তারা হচ্ছে দেখাচ্ছে পুরো বিশ্বকে এবং মানুষজন ওদিকে ঝুঁকতে এই বিউটি গুলো না লিটারেলি ইনসেন্ট মানে এত সুন্দর সুইজারল্যান্ডের বেশিটা কমপ্লিটলি डिफरेंट বিকজ দে আর মাচ অর্গানাইজড ওরা অনেক সুন্দর গুছায় রাখছে এবং ওইভাবে করে প্ল্যান কমপ্লিটলি প্ল্যান নেপাল এখনো ওই প্ল্যানিং এই যেতে পারে না ওই যদি প্ল্যানিং এ যায় তো হয়তো বা রাস্তাঘাট আরো অনেক সুন্দর করতে পারে কি দিছে আল্লাহ ওদেরকে আমার কিছু বলার নাই এত সুন্দর আমি এই ভিডিও এই ওয়াটারফলটা ভিডিও তো দেখছি বুঝছিস এখানে এসে আগে খাইতো মানুষ এই জায়গাটা ফাঁকা না হ্যাঁ এটা এখন মনে হয় রিস্কের জন্য বন্ধ করে দিতে কিন্তু ভিডিওতে দেখে এর ছিটে ফোটাও বোঝা যায় না ভিডিওতে দেখে আমি মনে করছি ওকে এটা রাস্তার পাশে একটা পড়ে আছে বাট এইখানে এসে যে এটা ফিল করব তো এটা আমি বুঝি নাই দোস্ত মানে এই যে এই জিনিস এক বিষয়টা বুঝছিস ওই জায়গায় পয়েন্টটা পড়ে আমার কাছে কি মনে হচ্ছে যেটা লাভ দিচ্ছে উপর দিকে আমার কাছে কি মনে হচ্ছে জানিস বাংলা মিনি উপর থেকে পড়তেছে একদম কলসিতে পড়তেছে কলসি থেকে আবার জিনিসটা পাড়িতে পড়তেছে কলসি থেকে উপচায় পড়তেছে আবার এবং এই পুরো জিনিসটা দেখতে মানে এত বেশি মাথা নষ্ট অ্যান্ড ওখানে পাহাড়ের উপরে মেঘ খেলে যাচ্ছে এই ঝর্ণার পরিষ্কার চকচকা পানিটা এসে ওই নদীর ঘোলা পানিতে মিক্স হচ্ছে এতক্ষণ বুঝি না যে নদীর পানি এত ঘোলা এখন দেখে বুঝতে পারলাম যে নদীর পানিটা আসলে এত ঘোলা আমরা যখন এই ট্রিপটা প্ল্যান করি তখন দিস ওয়াজ অনলি এ জার্নি এ রোড ট্রিপ মানে আমাদের প্ল্যান ছিল জাস্ট এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া কিন্তু এই এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া যে এত কিছু পাওয়া এটা তখন বুঝি নাই মাত্র কতক্ষণ বেরোয়েছি আমরা তিন ঘন্টা বেরোয়েছি তাতেই এই অবস্থা জন্য সামনে কি আছে আই ডোন্ট থিঙ্ক আমরা এখন পৃথিবীতে আসি সবকে পসিবল না কোনোভাবে পসিবল না কেন এত মাত্র আমরা যাচ্ছি একটু একটু করে যাচ্ছি আর মানে এক্সট্রিম হয়ে যাচ্ছে বিষয়গুলো এক্সট্রিম মেঘের ভিতর দিয়েই বা কেন যাব এত সুন্দর পাহাড়ের উপর দিয়ে আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়েই বা কেন যাব নিচে নদী বা কেন থাকবে এত সুন্দর ওয়েদার কেন হবে না নেপালের বিউটি আসলে এই যে এইসব জায়গায় নেপাল ইজ হার্টিং আর সো মাছ কারণ হলো যে আমি যেমন একটু আগে বললাম যে সবাইকে নিয়ে আসতে মন চাচ্ছে আমার এই জায়গায় মানে এই জিনিস সবাইকে দেখাইতে মন চাচ্ছে আমার যে দেখো কত সুন্দর কি সম্ভব দুনিয়াতে কি সম্ভব এটা কিন্তু এটা এক্সপিরিয়েন্সটা সবাই নিতে পারবে না এটাই সমস্যা না এটাই তো এটাই বলছি যে নেপাল ইজ হার্টিং আস ইন আওয়ার ব্রেন ইন আওয়ার মাইন্ড ইন আওয়ার হার্ট কারণ দিস ইজ এক্সট্রিম বিউটিফুল এক্সট্রিমলি বিউটিফুল ওই যে সামনে যেই রোডটা দেখা যাচ্ছে ওই রোডে আমরা এখন সামনে যে উঠবো অ্যান্ড আমাদেরকে দাদা বলছিলো যে এই রোডটুকু হচ্ছে মানে আমাদের আজকে রুটের সবচাইতে উঁচু রোড এবং এই জায়গাটা রিস্কিও ও সামনে কি সুন্দর মেঘ মানে বৃষ্টি হবে ওই নিচের রোড থেকে টার্নটা নিয়ে আমরা উপরে উঠে আসলাম এখন অ্যান্ড আমরা সেই উঁচু রাস্তায় এখন উঠতে যাচ্ছি এই রোডটা মানে মানে ভয়ঙ্কর সুন্দর যাকে বলে একদম পুরাই ভয়ঙ্কর সুন্দর একটা রোড ওই যে দূরে যে ঝর্ণাটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে তাল ঝর্ণা আর এই গ্রামের নাম হচ্ছে তাল ভিলেজ এখান থেকে এত সুন্দর দেখা যাচ্ছে নেক্সট টাইম যদি কখনো এই রুটে আসি তাহলে অবশ্যই এই গ্রামে থাকতে হবে এটা প্ল্যানিংয়ে রাখতেই হবে মাস্ট ও দিস রোড গোজ টু দ্য রিভার কথা বলবো না মানে এই জায়গার বিশালতা দেখে মন বড় হতেই হবে প্রকৃতির বিশালতা এরকম একটা জিনিস বেশি লেকচার দিচ্ছে নাকি বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মামা আমি যেটা বলছি এটা ফ্যাক্ট এই রোডটুকু খুবই চিপা আর পানি জমে জমে আসে বিভিন্ন জায়গায় আর সব আলগা পাথর নিচে খাড়া সোজা নদী এই যে এখানে পাথর একদম গুড়ি গুড়ি 
আর ওই পাশ থেকে এখন যদি একটা গাড়ি আসে তাহলে সাইড দেওয়ার জায়গাও নাই এই এই জায়গাটুকু মোটামুটি ভালোই রিস্কি আমরা এখন আর একটা ঝর্ণার পাশ দিয়ে যাচ্ছি অ্যান্ড এই ঝর্ণা যে কোন দিক দিয়ে ঢুকে কোন দিক দিয়ে বের হচ্ছে খুবই কনফিউজিং মানে নেপালের ঝর্ণাগুলো নেপালের কিনা জানি না কিন্তু এই রোডের ঝর্ণাগুলো আমাদেরকে মানে পাগল বানা দিচ্ছে পোরা আমরা একদম কমপ্লিটলি মেঘের মধ্যে কমপ্লিটলি মেঘের মধ্যে এই জঙ্গলের সব গাছগুলো দেখলেও বোঝা যাচ্ছে যে গায়ে শ্যাওলা ট্যাওলা জমে আছে সব সময় এখানে মনে হয় এরকমই মেঘলা মেঘলা ওয়েদার থাকে আমরা এখন মেঘের দেশে অলরেডি অনেক ঠান্ডা লাগতেছে তবে যাই হোক আমরা এখন মেঘে অ্যান্ড আমরা কিছুক্ষণ মেঘের মধ্যে থাকবো আমরা এখন এই লিপো অ্যালটিটিউড কত আমরা এখন পঁচিশশো মিটার অ্যালটিটিউডে আসি অ্যাভ সি লেভেল অ্যান্ড এইখানে আমাদের কালকে কি বলছিলাম আমি একবার এর আগের ভিডিও থেকে বলছিলাম যে আমরা এখন যে জার্নিতে যে জার্নিতে আছি এই জার্নির শেষে আমরা সাড়ে তিন হাজার মিটার অ্যালটিটিউডে থাকবো দ্যাটস ওয়াই আমরা এই পঁচিশশো মিটার অ্যালটিটিউডে এই এলাকাতে এই জায়গার নাম হচ্ছে তিমাং তিমাংয়ে আমরা একটা ব্রেক নিব অলমোস্ট এক থেকে দেড় ঘন্টা এই ব্রেকটা আমাদের এই অ্যালটিটিউডকে বডিতে অ্যাবজর্ভ করতে হেল্প করবে তারপরে আমরা আবার সাড়ে তিন হাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিব তিমাংয়ে আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হলো দাদা আমাদেরকে বলছে যে এখান থেকে নেপালি ভাষায় বলে কুড়া মানে মুরগি আমরা এখানে মুরগি জবাই করব মুরগি জবাই করে তারপর এখানে রান্না হবে আমরা খাওয়া দাওয়া করবো অ্যান্ড একটা লং ব্রেক নেব হ্যালো আচ্ছা তো ও কেন এত এত সুন্দর জায়গায় কি দরকার ছিল ভাই যেটা বলছিলাম মামা বুঝছিস যে এত সুন্দর জায়গায় এসে খাওয়ার দরকার কি ছিল আমাদের না এটা কোনো দরকার ছিল না আবার মুরগি আমরা জবাই করে দেব তারপরে সে তারা কুক করবে গরম গরম সালামের উত্তর দাও তিন কেজি তিন কেজি অলমোস্ট তিন কেজি তিন হাজার টাকা অনেক সস্তা পাহাড়ি এই ভাই এটা কি জমি এটা কি ল্যান্ড আমি মুরগি খাওয়া অনেক টেনশনে ছিলাম যে এখানে এসে কেমনে খাবো এই যে কোঅপারেশন এটাকে বলে যে লোকালরা কি পরিমাণে কোঅপারেট করতেছে আমাদেরকে যে আমরা এখানে এসে মুরগি জমা করে নিশ্চিন্তায় খাবো লাভ নেপাল বাবা কেমন লাগছে চাটা জোশ লাগছে সে না আমি বলেছি লেবু দিতে বুঝছিস হ্যাঁ দিয়ে দিছে এই জিনিস ও খড়ির চুলা লোহার খড়ির চুলা আমাদের মুরগি ফাইনালি কিন্তু আমরা সাকসেসফুলি আমাদের ড্রিম প্লেস আসতে পেরেছি মামা এখনো যায় নাই এখনো পিকচার আমি বাকি দিস ওয়াজ অলসো পার্ট অফ আওয়ার ড্রিম এখানে দুজনে নিরজ বন্ধু এখানে কি হচ্ছে সাজাবো প্রেমের আগে তো আমি থাইল্যান্ডে যখন গেছি তখন দেখছি থাইল্যান্ডে আসলে হচ্ছে মাইয়ানা লিগাল অ্যান্ড সব জায়গায় অনেক জায়গায় এর গাছ দেখছি বাট এখানে লিগাল না কিন্তু ইলিগালও না মনে হচ্ছে যেই ভাব দেখতেছি বন্ধু এনে টোয়েন্টি ফাইভ নাইন ডিগ্রি ইটস সাইজ আমি নাইন ডিগ্রি জীবনে প্রথম দেখলাম লাইভ যেখানে তুমি অবস্থান করছো বন্ধু ভালো করে be careful oh how old to lage chobi 
Six months. छह महीने छह महीने महीने का रहा मुझे बिस्टी कूकुरटा चा कर देखी सब्जी पहाड़ी शेषे शुरू कर उद्देश्य छवि तुल कमा दिल कथाएं 
Wow! <laughs> wow! <laughs> it's a lick of four, Mike! It's a lick of four, Mike! <laughs> no, no, I'll turn it on. No, no, I'll turn it on. It's a little bit of 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 a little bit আবার জায়গা করে দিল তারপর আমরা আসলাম একটা সুন্দর ভিলেজ পার হয়ে অ্যাপেল বাগান টাগান পার হয়ে আসলাম পাইন গাছের মাঝখানে আমরা এখন দাঁড়ায় আছি অস্থির এক জায়গায় অস্থির উফ অস্থির মাথায় নষ্ট এইটুকু হাঁটতে যদি এত ভালো লাগে তাহলে পুরো রাস্তা হেঁটে আসলে কেমন লাগতো গাইস অনেক জোক লাগতো বন্ধু আমরা এর পরে আসলে হেঁটে আসবো গাইস কিন্তু হাতে তোমার সময় নিয়ে আসতে হবে গাইস গাইস হাতে সময় এবং টাকা নিয়ে আসবো গাইস नाम तो सुनेगा सर गांव पे कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं ढूंढो कोई नहीं है गांव पे ढूंढो कहां छुप गया वो बदतमीज लोगों का एक्चुअली हमरा जानतम ना जे हमारे गाड़ी किछु मालामाल नामाइते गेसिलो एंड बाकी ऑल पे एकटू बहुत हमरा गाड़ी ते जाबो तो ए होछे हमारे होटल और होटल नाम होछे द रॉयल मनांग अनेक कोन धरे खुदछी हमरा हेटे हेटे तक पाचिलम ना एंड फाइनल होटेल पे गेसि एंड रूम बस पाई नाई चलो रूम देख रूम एक कहनी आ खाली पानी बोतल गो रखते ना तो कथा बेटा सो यहाँ हमारे रूम एंड रूम पाचिलम ना बोले दुईटा रूमे पाँच जन ढुकते जदिव दुईजे रूम आप मध्य एडजस्ट कर तीन जन रिफल लिपू एंड रूम बहरे थे अनेक किऊट देखते यहाँ हमारे हलूद रूम और ये बेगुनी पाई नाई लिटू भाइयर आदान थकते कमला रूम एंड रूम गलर अनेक सुंदर एंड जत दूर धारणा कर सकाल बेला एखान माथा नष्ट भिवे पा जाए एंड से सामने भिडियो जो थकल एंड दिस इज द फार्स टाइम दुई डिग्री सेलसियस देखते दू डिग्र मत आस ठंडा लगते से ना वेदारे देखा फोरकस्ट दू डिग्री ये देखे ही भल लगते कब दुई डिग्री अत ठंडा ना देखा जा सामने कत ठंडा पाई एंड ये होटेल डाइनिंग अनेकगुल टेबिल भरे एंड भरे आर रूम वार्म रखार जो व्यवस्था आए खावा दावा करब और खबर अर्डर कर डाल भात चिंता कर दिन कोनफ्यूशन जाब ना जो मुरगी पाई तेल जबई कर खाव और ना हमें डाल भात डाल भात खूब भल लगता से सबर का नहीं खाते बस जाब एंड डाल भात तो दोपुर खावा देखें तो एखार भिडियो बड़ करा नेक्स्ट भिडियो देखा इनशाला टिल दें आल्लाफिज एंड आज के भिडियो कम लगल तो कमेंटे जान लाइक कर दिन भलो लगले और सबसक्राइब कर चैनल साथ ही थकें और जदि हमार चान नतून हन तेल सब भिडियोगो देखे आसान प्लिज थैंक यू असलम आलैकुम आल्ला हाफिज अन्नपूर्णा जिंदगी सारा रारा मोटर गाड़ी है माँ माँ